fosse esploso probabilmente vi staremmo raccontando tutt'altra storia provvidenziale in questo caso la pioggia abbondante caduta nelle ultime ore che di fatto ha spento la miccia incendiata di questo ordigno rudimentale piazzato davanti alla vetreria la boutique del cristallo di via Guglielmo Marconi alla periferia di Barletta a fare la scoperta il titolare dell'esercizio commerciale destinatario dell'attentato andato a male al momento dell'apertura che ha subito avvisato la polizia la bomba però fabbricata con un barattolo di latte e riempita di esplosivo e detonatore avrebbe potuto creare danni ben più gravi. Più avanti rispetto alla vetreria infatti c'è una scuola media, un calcio sferrato da un qualunque ragazzino che si stava dirigendo in istituto o la stessa deflagrazione avrebbe comportato conseguenze più pesanti, magari come è accaduto il 19 maggio del 2012 dinanzi alla scuola Morbillo Falcone di Brindisi costato la vita a Melissa Bassi. Per fortuna in questo caso ci ha pensato il cielo, sul posto gli artificieri di Bari e la sezione cinofila per disinnescare l'ordigno e mettere in sicurezza la zona. Il titolare, interrogato dalla polizia, ha raccontato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive prima d'ora. Proseguono le indagini per risalire all'autore del gesto e per capire se sia stato aiutato da un complice, anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona. L'ordigno è stato sequestrato per i rilievi del caso. Roberto, vieni.